தோரம் பருப்பு பைத்தம் பருப்பு குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வேக வைக்கும் போது இல்லை உங்களுக்கே நீங்கள் வேக வைக்கும் போது கூட இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அது என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு மிளகு போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரும்பல் காய்ச்சல் வர்றதும் தடுக்கும் அதே சமயம் இந்த நெஞ்சு சளி இந்த கோல்டு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரவே வராது இது வந்து எப்படி நீங்கள் கொடுக்கணும்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் டீஃபால்ட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ரசம் வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்க்கலாம் நீங்கள் ஜீரகம் வெந்தயம் பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் போட்டு நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஹீ ஓவர் ஹீட் ஆக போகிறது இல்லை ஓவர் குளிர்ச்சி ஆக போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளாஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நைட்டு நீங்கள் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்மெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இது தடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல டிப்பு இது இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஸ்டீல் பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி டப்பர் வேறாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் வந்து அந்த ஸ்மெல்லாம் வராமல் தடுக்கும் உங்களுக்கு மறுநாள் வந்து நீங்கள் லேஸாக அலம்பிட்டு இதில் அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்க் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் வெளியில் வச்சா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அப்புறம் டக்குன்னு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப அலம்புற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் இடம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டுலாம் அதுவும் குழந்த இருக்கிற வீட்டில் இது ரொம்பவே நமக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து க டக்குன்னு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் போட்டு அலம்பி விட்டுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேங்காய் அரைச்சி விட்டு குழம்பு பண்ணும்போது கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தேங்காய் அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தோரம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா தோரம் பருப்பு கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல திக்னஸ்ஸை கொடுக்கும் நான் அதனுடைய குழம்புனுடைய கன்சிஸ்டன்சியும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த குழம்புனுடைய கன்சிஸ்டன்சியை நல்லா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தோரம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் பாருங்கள் புலாவ் வைப்போம் புலாவ் தவிர்த்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் சூடு பண்ணணும்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் கீழே தண்ணி விட்டுண்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா இந்த தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சிம் பண்ணி இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் என்ன சூடு பண்ணணுமோ அதை வச்சு இப்படி மூடி போட்டு மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்லே வச்சுருந்தோம் ஹையில் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு அழகாக அது வந்து நல்லா சூடாகிருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு தனியாக சூடு பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தீஞ்சிடும் அடி பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீம் வச்சு நீங்கள் வந்து சூடு பண்ணோம்னா அழகாக உங்களுக்கு நல்லா சூடாகிடும் இது இங்கே பாருங்கள் இது ஆவி பறக்க இது நல்லா சூடாயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு இதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் பிக்னஸ்க்காக நான் இதை நான் போடுறேன் டிஃபன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி அளம்பி விட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ தட் ஏதாவது அழுக்கு இருந்ததுன்னா கூட அது வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த விதமான அந்த கிருமிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இல்லாமல் நம்ம அழகாக இது நீட்டாக நம்ம வந்து பேக் பண்ணலாம் இது 